சந்தோஷம் நிறைந்த நாட்களா இருக்கட்டும் இந்த வாரத்தோட தொடக்கம் அப்படின்னு தான் இதனால சொல்ல முடியும் இங்க நிறைய பேர் நிறைய பிரார்த்தனைகளை என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய எல்லா பிரார்த்தனைகளும் பழிக்கட்டும் இன்னும் சில பேர் எனக்கு அனுப்பணும்னு நினைச்சு அனுப்பாம இருக்கிறவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள் கூட நிச்சயமாக சாயப்பாவுடைய அருளால் உங்களுக்கு பழிக்கும் நல்லதே நடக்கும் நல்லது நடக்கிறதுக்கு உண்டான எல்லா தகுதியும் சாயப்பாவோட குழந்தைங்க கிட்டே இருக்குது அதனால் எதை பார்த்தோ எதற்காகவோ நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உங்கள் லைஃப் இனி வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான எதிர்காலம் நிறைஞ்சிருக்குது நிறைய நல்ல விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருக்கீங்க தொடர்ந்து வாழ்க்கையில் வறுமை துக்கம் அது இது அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு நிச்சயமாக நம்மளால் முடிவு கட்ட முடியும் நீங்கள் அதுக்கு எல்லா விதத்திலையும் தயாராக இருக்கணும் எந்த குழந்த எது வந்தாலும் ஏற்றுக்குதோ அந்த குழந்தைய நல்லபடியாக வாழும் வளரும் நிச்சயமாக வாழ்க்கையில் நல்ல சாதனையும் அந்த குழந்த படைக்கும் அப்படின்றது தான் உண்மை ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லி உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்த நான் புரிய வைக்கிறேன் எது வந்தாலும் ஏற்றுக்கிட்டா வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும் எது வந்தாலும் ஏத்துக்கல அப்படின்னா வாழ்க்கை கஷ்டமா இருக்கும் இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட உள்ள வந்து புகுந்து நம்ம அலசணும் அப்படின்னா அதனுடைய நல்ல விஷயங்கள் என்ன அதனுடைய அற்புத சக்தி என்ன நம்ம வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு ஆனந்தத்தோட உச்சத்தில் நம்ம இருக்கலாம் அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களும் நமக்கு புரியும் ஜென்ரலாக என்ன நினைப்பாங்க எல்லாரும் நான் என்ன நினைக்கிறனோ அது நடக்கணும் நம்ம நினைக்காதது நடந்தால் வருத்தப்படுறோம் ஸோ நம்ம நினைக்காதது நடக்கும்போது அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணாமல் இருக்கும்போது தான் அந்த துக்கம் ஒரு பெரிய தொடர்கதையாக வருது என்னுடைய லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை நான் உங்களுக்கு சொன்னால் புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சு எட்டதுக்கப்புறம் சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்ட் அதாவது மாப்பிள்ள என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ இந்த பிஸ்னஸ் அது அப்போ பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் நீ இந்த பிஸ்னஸ் அது இது எல்லாத்தையும் விட்டுடு விட்டுட்டு பேசாமல் என்னோடய ஐடி கம்பெனியில் அவர் ஐடியில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பிபிஓவை ஜாயின் பண்ணிக்கோ உனக்கு வந்து எம்காம் படிச்சிருக்க ஸோ டியூட்டி ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா எயிட் ஹவர்ஸ் டியூட்டி ஹவர்ஸ் ஸோ வந்து வெளியில் சுற்ற வேண்டிய வேலை இருக்காது நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கும் இது வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து யாருக்கும் கிடைக்காது இது வந்து ரிலேஷனுக்கு மட்டும் ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் ஸோ இது மாதிரி எங்களுக்கு இயர்லி ஒன்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களும் இங்கே நான் வந்து பண்ணி வச்சிடுறேன் என்னுடைய ஹெச்ஆர் என்னுடைய டீம் லீடர் கிட்ட நான் பேசிடுறேன் உனக்கு ஓகேவா அப்படின்னாங்க நான் என்ன சொன்னேன் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரை மன சாதாரம் ஒத்துக்கிட்டேன் அவர் வந்து ஃபர்தராக எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணிட்டார் டீம் லீடர் கிட்ட வந்து என்னை பேச வச்சாங்க நான் பேசினேன் ஸோ அக்கௌண்ட்ஸ் நமக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இருக்காது பட் இருந்தாலும் ஓகே ரெக்கமெண்டட் அப்படின்ற இடத்துல 
ஸோ சேல்ரி வந்து ஸ்டோ ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி ஃபைவோ என்னமோ நினைக்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு அப்புறம் சேல்ரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் கிரெடிட் கார்டு அந்த கார்டு இந்த கார்டு எல்லா கார்டும் வந்துடுமா ஹவுசிங் லோன்லேருந்து எல்லாமே போட்டுக்கலாம் ஸோ நல்ல ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ வந்து இது வந்து ஆக்சுவலி சென்னை தான் பொலாரிஸ் கம்பெனியோட ஒரு ரிலேட்டடான ஒரு கம்பெனிஸ் தான் அந்த ஐடி கம்பெனி அதில் பிபிஓ ஜாபு ஸோ சிஸ்டரும் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இவரும் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ நானும் ஒர்க் பண்ணால் எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவருடைய தாட்டு நம்ம வந்து அப்போ தான் பிஸ்னஸில் அம்பானி ஸ்டேஜில் போயிட்டுருக்குறோம் ஸோ நான் வந்து கை கட்டி வேலை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ நம்மளுடைய ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்னா அம்பானி மாதிரி ஆகணும் ஸோ நிறைய அம்பானி மாதிரி ஆகணும் ஆகணுன்றவங்களோட நிலமெல்லாம் நான் யோசித்து பார்க்கும்போது இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒருத்தர் வந்து நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்திருந்தாங்க அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட்டை தாண்டி வேறு எதுலேயுமே நாலேஜே கிடையாது ஸோ கேட்டால் அம்பானி அளவில் வரணுங்க அம்பானிலாம் எவ்வளோ ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னாங்க சரி ஓகே தம்பி இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு தம்பிக்கு போக போக தான் புரியும் ஏன்னா சில இடத்துல நான் சொன்னால் புரியாது நம்ம எப்படியோ அதே மாதிரி வீராப்பாக இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்போ வந்து அவர் சொல்கிறார் சீக்கிரம் அம்மா நான் ரெடி ஆகிடுவாங்க நாலு வருஷம் ஆகுதுங்க பொறுமையாக இருக்கணும் இல்லைங்க அப்படின்னா சில விஷயங்கள் வந்து அப்டேட்டே பண்ணலை ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு உண்டான ஒரு அப்டேஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை நான் ஸ்டார்டிங்கில் என்னை பார்த்த மாதிரியே ஒரு ஞாபகம் நான் தான் சொல்ல பார்த்து பண்ணுங்க பாஸ் ஸோ நானும் உங்களை மாதிரி தான் இருந்தேன்னே இல்லைங்க நீங்கள் வேறு ரேஞ்சில் இருந்திருப்பீங்க நான் வேறு ரேஞ்சிங் அப்படின்னார் ஓகே இது தான் நம்மளும் பல பேர்கிட்ட சொன்னோம் நம்மளை பற்றி யாராவது வந்து கொஞ்சம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாங்கன்னா மூக்கு மேலே கோபம் வரும்ல அது மாதிரி நமக்கு கோபம் வந்தது சரி ஓகே தம்பி நீங்கள் நல்லபடியாக பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிட்டேன் நான் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அதிகமாக பேச மாட்டான் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கிற நேரத்தில் அதிகமாக நம்ம பேசுவோம் ஸோ நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணுவோம் அதே அந்த டிட்டோ அந்த தம்பியும் பண்ணாங்க அப்போ தான் நினச்சேன் நம்மளை மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஸ்டடி ஆகிட்டார் ரெடி ஆகிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவர் வந்து எல்லாத்தையும் தான் வந்து தன்னை தாண்டி வர எதுவுமே இல்லை ஒரு அற்புத சக்தி தனக்கு இருக்கிற மாதிரியோ அப்படின்னு ஸோ அதான் கேட்டால் உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்காங்களான்னா இல்லைங்க நான் தாங்க அப்படின்னாங்க வேறு யாருமே இல்லையானா இல்லைங்க எல்லோரும் வந்து கவர்மெண்ட் போஸ்டிங்க அதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் பிடிக்காதுங்க ஏதாவது ஒன்று பண்ணணுங்க அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிஷம் நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துருந்தோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் என்னால் சத்தியமாக முடியல எனக்கு வந்து கண்ணில் தண்ணியே வர அளவுக்கு ஆகிடுச்சு இவர் விட்டால் போதுமே அப்படின்ற மாதிரி மனசார சாயப்பாட்ட பிரார்த்தனை பண்ண தயவு செய்து என்னால் முடியல ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயங்கள் பேசணும் நல்லது நினைக்கணும் நல்லதை செயல்படணும் ஸோ வந்து இது டீ கடை பெஞ்சு மாதிரி ஆயிடக்கடை கூடாது சாய்ப்பா தயவு செய்து இவரை காப்பாற்று இவர்கிட்ட இது காப்பாற்றுன்னு சொல்லி மானசீகமாக பிரார்த்தனை பண்ண ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலை பற்றி நம்ம எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசலாம் நாலு மணி நேரம் பேசலாம் அஞ்சு மணி நேரம் பேசலாம் அதில் ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எனக்கும் ஸோ தன்னை பற்றி பெருமையாக பேசி அதில் வந்து தன்னை வந்து எதோதோ சொல்லி நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்காத ஒரு ஆள் கிட்ட நம்ம பேசுகிறது என்னது அட்டர் வேஸ்ட் இல்லை அப்போ எதற்காவது அது புண்ணியமாகுமா எதுவும் கிடையாது ஸோ நம்ம இப்படி தான் நம்ம அது ஏதாவது என்னுடைய ஜெராக்ஸாக நான் அந்த தம்பியை பார்த்தேன் அப்போ தான் நான் வந்து அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே நான் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் பண்ண உடனே ஃபோன் வருது சீக்கிரமாக வாங்க அப்படின்னா சார் இன்னும் ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னொரு ஒரு மணி நேரம் ஆகணும் இவர் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை உடனே வாங்க நீங்கள் அப்படின்னா ஓகே சார் இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நான் பேசுகிறேன் ரியலி வெரி சாரின்னார் அப்பாடா ரொம்ப நன்றினும் ஒரு பாட்டில் தண்ணியை ஃபுல்லாக குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ரிலாக்ஸ் ஆனேன் ஸோ வெட்டி பேச்சு நம்ம என்றைக்கும் எப்பையும் அவாய்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ சாய்ப்பாட குழந்தைங்க அப்படி தானே ஸோ அங்கே வந்து அவருடைய பெருமையை அவர் பேசி நம்ம பெருமை நம்ம பேசவே கூடாதுன்றதில் நான் ரொம்ப தெளிவாகவே இருந்தேன் அதோட அந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ இந்த சாப்டருக்கு வருவோம் மாப்பிள்ள என்ன சொன்னாங்க ஓகே எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லாம் எவ்வரி திங் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஓகே பட் நான் வந்து என்ன பண்ண இல்லை எனக்கு பிஸ்னஸ் அம்பானி மாதிரி ஆகணும் அம்பானி மாதிரி ஆகணும் டாட்டா ரத்தன் டாட்டா மாதிரி ஆகணும் இதுதான் நம்மளுடைய கனவு இதுதான் ட்ரீம் அட்லீஸ்ட்
தம்பி உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் தான் நீங்கள் கொடி கட்டி பறக்க போகிறீங்க அப்படின்னாரு கொடி கட்டி பறந்தோம்மா இல்லை அந்த கொடியை அவுத்து வச்சுட்டு இருக்கிற குச்சியை வச்சு நம்மளை அடித்தானுங்களா அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா துரத்துனதை சொல்கிறேன் கடங்கானுங்க எல்லாம் துரத்து 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 துரத்தி எந்த பக்கம் ஓடுறது ஒளியறதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு ஓட்டம் இருந்தது அப்போ வந்து அவர் ஒரு ஜாதகக்காரங்க போன உடனே நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் இப்போ இந்த திசை நடக்குது இந்த திசை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்கும் நீங்கள் ரெகுலராக இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போயிட்டு வெளில புஷ்போம் இந்த நேரத்தில் போட்டுட்டு வந்துடுங்க நீங்கள் நானும் போனேன் வெளில புஷ்போம் திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை போயிட்டு வெளில புஷ்பத்தை வந்து போட்டுட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் ஆண்டவனுடைய தீர்ப்புக்காக ஏன்னா ஆண்டவன் தீர்ப்பு எப்படி இருக்கும் வெள்ளப்பூவை போட்டாச்சு நீ உழைக்கவே வேண்டாம் சாப்பிட படுத்து தூங்கு நல்லதே நடக்கும் இது ஒரு படத்தில் சொல்லுவாங்க சரண்யா வந்து த பையன் கிட்ட ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் தம்பியோட வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்குமா அதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணுறேன்னு அது மாதிரி அவங்களாவது ஒரு மாதம் நான் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணேன் சாப்பிட்றது தூங்குறது நம்மளை பற்றி பெருமை பேசுறது வண்டிக்கு பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு ஊர் பூரா சுற்றி நான் அப்படி நான் இப்படி எனக்கு வந்து லேக்ஸ் கணக்கில் டெபாசிட் இருக்குது டேர்ன் ஓவர் இருக்குது நான் இந்த இடத்துல இத்தனை பிரான்ச் வச்சுருக்கேன் நான் இத்தனை லேப்டாப் நான் சேல் பண்ணுறேன் இத்தனை கம்ப்யூட்டர் சேல் பண்ணுறேன் ஆனால் நிச்சயமாக ஒத்த பைசா கிடையாது அம்மா கிட்ட வந்து ஏதாவது சொல்லி ஐம்பது நூறுரூவா வாங்கிட்டு பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு போய் ஊரை சுற்ற வேண்டியது இப்படி தான் இருந்தது ஸோ அன்றைக்கி நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய விஷயத்தை எடுத்து இருந்தோம் அப்படின்னா இந்த நிலை வந்திருக்காது நிச்சயமாக வந்திருக்காது சிலது நம்ம கொழுப்பெடுத்து செய்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த வேலை தான் நான் பார்த்தேன் கொழுப்பெடுத்து நான் வந்து ஆட்டம் போட்டேன் அந்த ஆட்டம் போட்டதோட விளைவு தான் இந்த மாதிரியான விளைவு கடைசியில் அத்தனை இடத்துலையும் பிரச்சனைகள் வந்து அத்தனை கஷ்டங்கள் பட்டு அத்தனை அவமானப்பட்டு கடன்காரங்க வீட்டுக்கு வந்து தொல்லை பண்ணி அசிங்கப்படுத்தி ஆனால் இன்றைக்கி நேட்டிவ் பிளேஸில் இருந்து இங்கே தங்கியிருக்கோம் அப்படின்னா எல்லா கடனையும் முடிச்சுட்டு ஏன்னா நம்ம இல்லாதப்ப வீட்டில் வந்து அம்மா அப்பா முன்னாடி வந்து நின்று சத்தம் போடக்கூடாதுல்ல எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி நான் வந்து இங்கே வந்து இப்போ வந்து ஒரு பத்தே பத்தாயிரம் மட்டும்தான் கடன் அவருடைய நம்பர் எனக்கு கிடைக்கல அவர் வந்து பெங்களூரில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஸோ அவர் கே அவரை பார்த்து கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு வேலை முடிஞ்சுது பட் ரைட் பர்சன் இல்லை அவங்க வந்து இது பண்ணுறதுக்கு மற்ற எல்லாத்தையும் சாய்ப்பாவுடைய ஆசீர்வாதத்தால் அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையும் அடைச்சேன் ஸோ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய துக்கம் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்ம நினச்சதை மட்டும்தான் நடக்கணும் நினைக்காததை நடந்துருச்சுன்னா அதை நம்ம பொருட்படுத்த மாட்டோம் பொருட்படுத்தாமல் வரக்கூடிய விஷயத்தில் தான் அத்தனை துன்பங்களும் பொறுக்குது அப்போ எனக்கு வந்து இப்படி லட்டு மாதிரி ஒரு ஜாபு அது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா மந்த்லி சேலரி நல்லா உட்காந்துக்கிட்டு எதையுமே கவலைப்படாமல் நம்ம பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கூட பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸை லேர்ன் பண்ணி கேஷ் கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு ஸோ வெறும் கையில் முழம் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பெரியவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்தாயிரமாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் எதுவுமே பண்ணாமல் டேபிளில் உட்காந்துக்கிட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதான் என் ஃப்ரெண்ட் அடிக்கிற சொல்லுவாள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மஸ்ட்டுடா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரமாக பெருட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காரு பொருளை வந்து காசு கொடுத்து வாங்கி நீ வித்துப்பாரு அப்போ தான் உன்னோட அருமை தெரியும்னு ஸோ நம்ம வந்து பீட்ரு விட்டதில் ரொம்ப கில்லாடின்றதால ஸோ நம்ம விட்ட பீட்ரை மயங்கி நிறைய பேர் வந்து ஓஹோ இவர் பெரிய அளவில் பிஸ்னஸ் பண்ணார் பாருன்னு எடுத்துக்கோங்க இருபத்தோரு நாள் கழித்து கேஷ் கொடுங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி 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 நம்ம வளர்த்துட்டாங்க ஸோ இந்த வீண் பெருமை அது மாதிரியான விஷயத்தில் நான் அளவுக்கு அதிகமாக ஆட்டம் போட்டதால தான் எல்லாத்தையும் விட வேண்டியதாக போயிடுச்சு ஆனால் இன்றைக்கி உழைக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது சாய்ப்பாக வந்து புரிய வைக்கிறாங்க ஸோ வந்ததை ஏற்றுக்கிட்டு இருந்தால் பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ வந்ததை ஏற்றுக்காமல் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி பல வருஷங்கள் ஓடி போயிடுச்சு ஒரு நாள் போனால் கூட வீணாக்குனா கூட ஒரு வருஷம் வீணாகிற மாதிரி இப்போ எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்போலாம் வருஷங்கள் நாட்களாச்சு இன்றைக்கி ஒரு நாள் வீண் பண்ணிட்டோமேனு சொல்லி ஃபீல் ஒரு வருஷம் ஆன மாதிரி நைட்டு சில நேரத்தில் தூக்கமே வர மாட்டேங்குது சில நேரத்தில் நம்ம வந்து ஏதோ இப்போ நேற்று அந்த தம்பி வந்து பேசுன மாதிரி இது மாதிரி ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் வந்து பேசுகிறாங்கன்னா சத மறுபடியும் சொல்லும் சம்மந்தமே இல்லாத விஷயங்கள் சொல்கிறேன்
ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு டைம் வேணும் ஒரு பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் மாதிரி அமைஞ்சிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ அது மாதிரி ஸோ அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இவங்கக்கிட்ட பேசும்போது அவங்களுடைய சில கருத்துக்களை திணித்து அது நமக்கே தெரியாமல் நம்ம வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணிடுவோம் ஸோ நம்ம என்றைக்கும் ரொம்ப உஷாராக இருக்கணும் கெட்ட எண்ணங்கள் தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் மூலமாக தான் உருவாகுதுன்னு நான் நினைச்சேன் அப்படி தான் நடந்துருக்குது எப்போயோ யாரோ சொன்னதெல்லாம் நம்ம டக்குனு ஒரு கோவத்தில் சொல்லி காட்டுவோம் அதெல்லாம் என்னென்னா நம்ம அவங்கக்கிட்ட உட்காந்து பேசுனதால் அதுக்கு பேசாமல் அந்த விஷயத்த தடுத்து இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை செய்கிறோம் சிறப்பமாக பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு ஜென்ஸுக்கே எப்படி வருதுன்னா ஒரு லேடிஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் வீடு தேடி வரும் சில பிரச்சனைகள்லாம் ரைட் எதிர் வீடு பக்கத்து வீடு அவங்க எதோ சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க கடைசியில் வந்து சொன்னவங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சொல்லி ஒரு கொண்டு வந்துடுவாங்க கடைசியில் அவங்க தான் சொன்னதுன்னு நீங்கள் சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க சில பேருக்கு இது ஒரு டைம் பாஸ் அடுத்தவங்க குடும்பத்தை பற்றி உங்ககிட்ட பேசி அதன் மூலமாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஸோ சாயப்பா என்ன கொடுத்துருக்காரோ அதை நம்ம சரியாக செய்யணும் நமக்கு உண்டான நேரத்தை சரியாக ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு என்ன நம்மளை தேடி வருதோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணவே கூடாது உங்களுக்கு பிடிச்சதை நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டிங்கன்னா பிடி பிடிக்காததை நீங்கள் வாங்கிக்கிட்டு அது மேலே அன்பும் மதிப்பும் வச்சிங்கன்னா பிடிச்சது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாள் கிடைக்கும் இது வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒரு வார்த்தைகள் இது மறுபடியும் சொல்கிறேன் பிடிக்காத ஒரு வாழ்க்கையை நீங்கள் அதை ரசித்து ருசித்து அப்பா மேலே பாரத்தை போட்டு அதுலேருந்து நல்ல விஷயங்களை மட்டும் செஞ்சு நல்லதை மட்டும் நினச்சி நீங்கள் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பிடிச்ச ஒரு வாழ்க்கையும் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் உங்களை தேடி வரும் இதுதான் உண்மை ஸோ நம்ம சாய்ப்பாக வந்து மனசை பக்குவப்படுத்துறது படுத்துறதுக்காக தான் இத்தனை விஷயங்கள் நமக்கு செய்கிறாங்க ஸோ நம்ம பிடிச்சது கிடச்சிருச்சுன்னா என்ன ஆகும் கை கால் அப்படியே ஆட்டம் போடுவோம் பயங்கரமாக அப்போ மனசை பக்குவப்படுத்தணும் அந்த மனசை பக்குவப்படுத்தி தான் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கணும் அப்போ இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுங்க நான் கஷ்டத்தை அக்செப்ட் பண்ணவே மாட்டேன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கவே முடியாது எனக்கு பிடிச்ச மாதிரியான வாழ்க்கை நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நூற்றுக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் வாடலை எல்லாரையும் நீங்கள் யார் வேணாலும் கேளுங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேளுங்க இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேளுங்க யாராரெல்லாம் ஒரு நாற்பதை தாண்டி இருக்காங்களோ ஐம்பதை தாண்டி இருக்காங்களோ எல்லாருக்கிட்டையும் கேளுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்கிறீங்களா இல்லை வேறு வழி இல்லாமல் வாழ்கிறீங்களா அதில் எழுபது சதவீத மக்கள் பிடிக்காத வாழ்க்கை வேறு வழி இல்லாமல் வாழணுன்னு வாங்க இன்னும் முப்பது சதவீத மக்கள் எப்படி தெரியுமா சொல்லுவாங்க நம்ம அன்பே சாலையில் இருக்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆமாம் பிடிக்கல தான் ஆனால் இதை பிடிச்சதான் நான் மாற்றிக்கிட்டேன் இதுதான் புத்திசாலித்தனம் நம்மளை தேடி இது தான் வரணும் நினைக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்மளை தேடி என்ன வருதோ அங்கே இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம வாழ்க்கையை அதுக்காக தேடி வர்றதை எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிட முடியாது அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் ஆண்டவர் வந்து ஆறாவது அறிவை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன்றோட ஒன்று பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு நினச்சோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் நிம்மதியே கிடைக்காது பெஸ்ட்டை தேடக்கூடாது திருப்தியை தேடணும் வேணுமா வேண்டாமான்றதை முடிவு பண்ணணும் ஸோ வேண்டாம் அப்படின்றத அது வேண்டாமா அந்த லிஸ்ட்லேயே விட்டுடுங்க வேணுங்கிறத இது தான் வேணும்னு நினைக்காதீங்க அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை நான் வாங்கிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு நீங்கள் வாங்க அப்போது இதுதான் நமக்கு அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அது வரும்போது சாயப்பாவே உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே வந்து பேசுவாங்க ஓகே உனக்கு இது தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாதகமான சூழ்நிலை உங்களுக்கு அமைச்சு தராங்க அப்படின்னா அது நமக்கு கன்ஃபார்ம் அதுதான் நமக்கு அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் நமக்கு அப்படின்னு ஸோ எந்த ஒரு மனுஷனும் நிர்பந்தப்படுத்தாமலே சில விஷயங்கள் நடந்ததுன்னா அது சாயப்பா கொடுக்கறது ஸோ எந்த மனுஷங்க நிர்பந்தப்படுத்துகிறாங்களோ அது சாயப்பாவுடைய வழி கிடையாது அது மக்களுடைய நிர்பந்தத்துக்காக நடக்கிற ஒரு வழி அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நிறைய பேர் மக்களுடைய நிர்பந்தத்தின் பேரில் தான் வாழ்க்கையை வந்து வாழ்கிறாங்க ஸோ தன்னால் வாழவே முடியாத அளவுக்கு ஜீரோ ஆகிறதுக்கு காரணமே இங்கே தான் ஸோ பல பேர் பலவிதமாக சொல்லுவாங்க செய்வாங்க எல்லாத்தையும் காதில் வாங்கிடக்கூடாது எல்லாத்தையும் கிடைக்கணும்னு நினச்சிடவும் கூடாது எதை சொன்னாலும் உங்கள் மனசுக்குள்ளே கொண்டு போகாமல் அது மூளையாலையோடு இருங்க அந்த அதிகமாக வந்து சில விஷயங்கள் பிரைன் 
புத்தி தான் செயல்படுத்துது புத்தி சொல்றதை கேட்டால் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் மனசு சொல்றதை கேட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் நிறைய பேர் தோத்தவங்க தான் இருக்காங்க புத்தி சொல்றதை கேட்டு மனசுக்குள்ள போய் உங்க வாழ்க்கைய மாத்தணும் அதுதான் உங்க வாழ்க்கையோட சாமர்த்தியம் சோ எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வேணும் அப்படின்றத தாண்டி அவர் என்ன உங்க கா உங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி கொடுக்குறாரோ அது உங்களுக்கு நீங்க எடுத்துக்கோங்க அது ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கும் இப்ப என்னோட லைஃப்ல சாய்ப்பா என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு பக்கம் பிஸ்னஸ் இதுதான் எனக்கு இப்போ கொடுத்துருக்காங்க இதன் மூலமாக போகும்போது என் மைண்டு ரொம்ப ரிலாக்ஸாக இருக்குது ஸோ வேறு எதை பற்றியும் கவனங்கள் வந்து போகிறது கிடையாது ஸோ இதை பற்றி தான் கவனம் இதை பற்றி தான் தாட் ஸோ அடுத்தடுத்த வேலைகள் கரெக்டாக இருக்குது ஸ்பிரிச்சுவல் முடிஞ்ச உடனே பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸை முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸோ காலையில் கொடுக்குற ஆடியோ ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸ் பண்ணி ஈவினிங் கொடுக்குற ஆடியோ ஸ்பிரிச்சுவல் பேஸ் பண்ணி மீதி இருக்கிற கேப் வந்து பிஸ்னஸை பேஸ் பண்ணி ஸோ எல்லாமே இயல்பாக நடக்குது யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணலை பிஸ்னஸ் நீ செஞ்சு தான் ஆகணும்னு சொல்லி யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணலை ஆடியோ கொடுத்து தான் சொல்லி கொடுத்து தான் ஆகணும்னு சொல்லி யாரும் ஃபோர்ஸ் பண்ணலை எல்லாமே சாய்ப்பாக கொடுக்கறது நம்ம தெளிவாக பண்ணுறோம் ஸோ நம்மளுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கோ என்ன ஆகும் ஏதாகும் அப்படி இருக்குமா எப்படி இருக்குமா எதை பற்றி கவலை இல்லை இந்த நிமிஷம் வாழறோம் இந்த நிமிஷம் அடுத்த நிமிஷமே போனால் கூட சாய்ப்பாவுடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பூரணமாக நம்புகிறோம் ஸோ நம்ம நினச்சது நடக்கலைன்னா கண்டிப்பாக அந்த கோபம் வரதான் செய்யும் யாருக்காக இருந்தாலும் இப்போ நினச்சதெல்லாம் நடந்துடணும் அப்படின்னா அது நிச்சயமாக முடியாது யாராலையும் முடியாது உங்களுக்கு ஒரு நினைப்பு இருக்கலாம் எனக்கு ஒரு நினைப்பு இருக்கலாம் ஸோ நடந்து முடிஞ்சிருந்த விஷயத்த கவலைப்படுறதோ கண்ணீர் விடுறதோ இருக்கவே இருக்கக்கூடாது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் எழுந்திரிச்சு நிற்கணும் எந்திரிச்சு நின்று புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்தது என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத யோசிக்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை ஸோ நாலு பேர் நாலு பேர் நாலு பேர் அப்படின்னா கடைசியில் அந்த நாலு பேர் சந்தோஷத்துக்கு மட்டும்தான் வருவான் துக்கம் ஆகிடுச்சுன்னா வரவே மாட்டான் உங்களை விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவான் ஓடி போகிறது மட்டும் பத்தாது பத் இல்லை அது மட்டும் இல்லை உங்களை பற்றி தேவையில்லாத வதந்திகளை பரப்பி நம்மளை வந்து ஒரு வழி ஆக்கிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம விருப்பப்பட்டு செய்யணும் விருப்பம் இருந்தால் மட்டும் செய்யணும் அதே மாதிரி கடவுள் என்ன வழிகள் சொல்கிறோ அதை நீங்கள் விருப்பப்பட்டு செய்யணும் சில பேருக்கு தான் விருப்பப்படுறது கிடைச்சிடும் சில பேருக்கு விருப்பமே இல்லாதது கிடைக்கணும் அது விருப்பப்பட்டு நம்ம வந்து முடிவு பண்ணணும் இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து ஆகிடக்கூடாது இப்போ தேடி வந்தது எல்லாமே எடுத்துக்கலாமா அப்படின்றது கிடையாது நீங்கள் அங்கே அந்த இடத்துல தான் அந்த ஆறாவது அறிவை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ செயல்படக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கணும் எல்லாமே ஒரு விஷயம் வந்துடுச்சுன்னா அங்கே இருந்து அடுத்தடுத்த விஷயங்கள் நடக்கிற அளவில் நம்ம தயாராக இருக்கணும் ஸோ விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத வாழ்க்கையை வாழணும்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி இருந்தால் தான் இது எல்லாமே பொருந்தும் எனக்கு இது இருந்தால் தான் வாழுவேன் இது இல்லைன்னா நான் வாழ மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறத தாண்டி சாய்ப்பா என்ன கொடுக்குறாரோ அதை என்னால் சிறப்பாக வச்சு வாழ முடியும் அந்த ஒரு தாட்டு உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா உங்களால் யாராலையும் உங்களை அசைக்கவே முடியாது ஸோ நிறைய பேருடைய பிரார்த்தனை பழிக்காததுக்கு காரணம் நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒரு அடமெண்ட்டாக இருக்கீங்க கிடைக்காத ஒரு பொருளுக்கு நீங்கள் கிடைச்சி நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணும்போது அது எப்படி கிடைக்கும் அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்காமலே போயிடுமா நீங்கள் நினைக்காதீங்க நீங்கள் நினைச்சதை விட சிறப்பான வாழ்க்கையை அவர் கொடுப்பாருன்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கிற சூழ்நிலையை ஏற்படுத்திக்கோங்க அக்செப்ட் பண்ணுங்க அக்செப்ட் பண்ணணும் அந்த அக்செப்ட் அந்த அக்செப்டே அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் எது வந்தாலும் அதை வந்து நம்ம ஏற்றுக்கணும் எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கணும் அதை மக்களோட நிர்பந்தத்தின் பேரில் இருக்கக்கூடாது எந்த நிர்பந்தமும் இல்லாமல் என் வாழ்க்கை இது தானா ஓகே இன்றைக்கி இது தான் எனக்கு கிடைச்சிதா இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு இது தான் நமக்கு நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கா ஓகே நமக்கு பெரிய ட்ரீம் இருந்தது அதன் மேலே அடைய முடியலையா அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம செஞ்சோமா ஸோ இதுமாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம வந்து சக்ஸஸ் பண்ணால் நீங்கள் நினச்சி பார்த்த விஷயத்தை தாண்டி ஒரு விஷயத்த சாய்ப்பாக கொடுப்பாங்க இதுதான் ரியல் இதை நம்ம சரி பண்ணணும் இதை சரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து சீரும் சிறப்புமாக இருக்கும் கிடைச்சது 
நம்ம நினைச்சது கிடைக்கலன்னா கிடைச்சதை விரும்பிடணும் விரும்பி அதை வந்து அழகுபடுத்துங்க ஸோ என்ன வருதோ அதை அப்படியே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அதை எதிர்த்து நம்ம போராடலை எனக்கு வேண்டாம்னு சொல்லி போராடும் போது தான் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த துன்பங்கள் வருது அப்போ அந்த துன்பங்களை குறைக்கணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை இன்னைக்கு இருக்கிற வாழ்க்கை இன்னைக்கு இருக்கிற வழி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் இதை அப்படியே மனசுக்குள்ளே கொண்டு வாங்க இங்கே இருந்து நான் என் வாழ்க்கையை ஸ்டார்ட் பண்ண கண்டிப்பாக நல்லபடியாக நான் இருப்பேன் அப்போ தான் நம்ம நினச்சி பார்க்காததை கூட சாய்ப்பா வந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க அந்த நம்பிக்கையோட நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ஸோ என்னுடைய இதில் அன்னைக்கே நான் ஜாப்ல எனக்கு வந்த ஒரு ஆஃபரை நான் வந்து மிஸ் பண்ணேன் அப்போ நமக்கு பிஸ்னஸ் அப்படின்றத தாண்டி ஓகே நம்ம அந்த டைம்ல யோசிச்சிருக்கணும் நம்ம டைம்ல அந்த இடத்துல யோசிக்காம விட்டுட்டோம் ஏன்னா நம்மளுடைய ட்ராக் முடிவு பண்ணிட்டோம் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணதால் வந்த வினை தான் எத்தனையும் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் சரி எது வந்தாலும் ஏற்றுப்போம் இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு இந்த ஜாபை வந்து நம்ம வந்து லவ் பண்ணலாம் நேசிக்கலாம் ஒன்றும் புரியாதது ஒன்றும் கிடையாது வாழ்க்கையில் அதாவது வேறு ஒரு தீவுக்கு போயிட்டு அங்கே போய் கிணறு வெட்டுறதுக்கோ இல்லை மண் ஆள்றதுக்கோ கூப்பிடலை கஷ்டப்பட்டு உடைக்கணுன்ற அவசியமும் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு டேபிள் இருக்கும் ஒரு சேர் இருக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் ஒரு ஏசி இருக்கும் பத்து பேரோட நம்ம வந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஏன் அந்த இடத்துல திறமையை காட்டியிருந்த நேரம் அடுத்த இடத்துல எவ்வளோக்கு வந்திருக்கலாமே ஸோ மிஸ் பண்ணோமா இப்படி தான் இது மாதிரி தான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு ஐயோ தொலைச்சிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் மேலே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ யாராலையும் நிலையாகவே நிற்க முடியல எங்கேயுமே நிற்க முடியாதது காரணம் என்ன ரீசன் அப்படின்னா இவங்க எதிர்பார்த்தது ஒண்ணு நடந்துகிட்டு இருக்கிறது ஒண்ணு ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும்போது தான் ஒரு மனுஷன் உடஞ்சி போயிடுறான் அப்போ அதுல இருந்து சரி பண்ணணும் இப்ப நம்ம அன்பே சாயிலேயே வந்து இந்த பிரகாஷ் ப்ரோ அவரை வந்து நம்மள தெளிவா சொல்ல முடியும் அவரு இப்படிதான் அப்படிதான் அப்படின்றத தாண்டி எது வந்தாலும் அதை நல்லபடியா ஏத்து அதுல வரக்கூடிய அந்த விஷயங்களை மனசுல அக்செப்ட் பண்ணி அதை நூறு சதவீத லவ் பண்ணி அது எப்படி பிளான் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது நமக்கு ஒரு பிடிச்ச விஷயங்களுக்கு தான் நம்ம நல்லா பிளான் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு இந்த நாள் இப்படி கழிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஊருக்கு போறோம் காலையில இருந்து இப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் போறதை தாண்டி அதுக்கு முன்னாடியே எக்ஸைட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுது ஸோ அதே மாதிரி அவருக்கு என்னென்ன ஆஃபர்ஸ் வருதோ அந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாத்தையும் அவர் மிஸ் பண்றது கிடையாது பார்த்துடுவோம் சாய்ப்பா இருக்காரு புரியுதா உங்களுக்கு அந்த மனநிலை அந்த மனநிலை இருந்துதான் அவர் வந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அவர் வந்து சரி பண்றாரு ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அவர் அவருக்குன்னு ஒரு கோல் ஏதாவது இருந்திருக்கலாம் இப்போ இருக்கா என்னன்னு தெரியாது இருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த இடத்துல போய் அவர் உட்காருவார் இப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்ய செய்ய அந்த இடம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்த எல்லாத்தையும் தாண்டி போனா தான் அந்த இடம் கிடைக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இந்த விஷயத்த நீங்க மனப்பூர்வமா அக்செப்ட் பண்ணுங்க அதுதான் சொல்லுவாங்களே செய்ய வேண்டிய கடமைய எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காம செய்யுங்க பலனை எதிர்பார்த்தாதான் சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ண முடியாது பலனை எதிர்பார்க்காம இது எனக்கு விதிச்ச கடமை இதை நான் சரியா செஞ்சா போதும் கடவுள் எனக்கு நிச்சயமா ஒரு கூலி கொடுப்பாரு அந்த கூலி கண்ணால் பார்க்க முடியாது என்னோட அக்கௌண்ட்டில் சேரும் இட்ஸ் அ இன்வைசபிள் கண்ணுக்கு தெரியாத கூலி அந்த கண்ணுக்கு தெரியாத கூலி அதுக்கு உண்டான பலன் வந்து கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச கோடி ரூபாயை தாண்டி மதிப்பு வாய்ந்தது அப்படி தான் நான் வந்து இப்போ இந்த மூணு வருஷமாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் உழைக்கிறோம் ஏமாத்தாம உழைக்கிறோம் ஆனஸ்டாக இருக்கோம் அடுத்தவனை ஏமாத்தி சம்பாதிக்க கூடாது அடுத்தவன் வந்து ஆசா வார்த்தை காட்டி அங்கே போயிடக்கூடாது இது மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய நம்ம கற்றுக்கிட்டோம் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த மூவிங் தான் இன்னைக்கு அடுத்தடுத்த இடத்துக்கு சாய்ப்பா வந்து கொண்டு போகிறாங்க ஸோ என்னோட பர்சனல் லைஃப்பில் எனக்கு அந்த ஸ்பிரிச்சுவலும் பிஸ்னஸும் மட்டும் போதும் அப்படின்ற நிலைக்கு நான் வந்துட்டேன் 
அந்த அளவுக்கு லைஃப் வந்து ரொம்ப அழகா அற்புதமா ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்குது ஸ்பிரிச்சுவல் மட்டும் இல்லை எனக்கு பிஸ்னஸ் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா பிஸ்னஸ்ல கொடிகட்டி பறக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் ஆரம்பத்தில் நினைச்சேன் கொடிகட்டி பறக்கிறோமோ இல்லையோ நிறைவோட பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் எனக்கு வந்துருச்சு இனி அவர் எனக்கு ஏக என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யட்டும் நான் எதையும் இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும்னு கேட்குற இடத்துல இல்லை ஸோ நான் அதுதான் வேணும் இதுதான் வேணும்னு கேட்டால் மைண்டு ஃபுல்லாக அது கூடவே ட்ராவல் பண்ணுது ஸோ எந்த ஒரு இடத்துலையும் ஒரு நல்ல நிலைக்கு நம்மளால் போகவே முடியல ஏன்னா நம்மளோட ஃபோக்கஸ் வந்து வேற லெவலில் வச்சுக்கிட்டு அப்போ இந்த இடத்த நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லையா ஒரு பார்வை ஒரு காட்சி தானே இருக்க முடியும் அப்போ ஒரு பார்வைக்கு பல காட்சிகள் இருந்துச்சுன்னா எந்த காட்சியும் சரியாக செயல்படுத்த முடியாது ஸோ இங்கே காட்சிகள் நிறைய ஓடுது அப்போது கவனம் செதறக்கூடாது கவனம் செதறிச்சுன்னா வாழ்க்கையை வாழவே முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டால் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதெல்லாம் யோசித்து நீங்கள் நல்லபடியாக முடிவு பண்ணுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கையில் அதை நீங்கள் சிறப்பாக அமைச்சிக்க வேண்டிய மகா பெரிய பொறுப்பு உங்கள் கிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை முடிக்கிற ஜெய் சைரா